আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আয়নের নিয়মিত আয়োজন রাজনীতি অনুষ্ঠান দেখার জন্য প্রিয় দর্শক সপ্তাহের প্রতিটি মঙ্গলবারে এই সময়ে এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সামনে আমরা এসে থাকি বাংলাদেশকে নিয়ে তথা বাংলাদেশের বাইরে বাংলাদেশের রাজনীতির কি অবস্থা সেই বিষয়ে এক্সপ্লেইন করার জন্য অ্যানালাইসিস করার জন্য এবং একটি সমাধানে আসার জন্য কিন্তু আজ একটু ব্যতিক্রম রাজনীতি অনুষ্ঠানে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি তিনজন অতিথিকে ইতালি থেকে যেহেতু বাংলাদেশের ব্রিটেন এবং ইতালি বাংলাদেশের পরে ব্রিটেনে এবং ইতালিতে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি বসবাস করে কিন্তু সম্প্রতি আপনারা জানেন ইতালিতে এত বেশি সমস্যা হচ্ছে হাই কমিশনকে নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে তাই আমরা ইতালি চারজন পলিটিশিয়ান দো তারা পলিটিশিয়ান কিন্তু আজ আমরা পলিটিশিয়ান হিসেবে আমন্ত্রণ না জানিয়ে ওনাদেরকে কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং কথা বলবো ইতালিতে আসলে কি হচ্ছে এবং কিভাবে এর সমাধান নিয়ে আসা যায় এবং কিভাবে আমাদের ইতালির প্রবাসী বাংলাদেশিরা ভালো থাকতে পারে কিভাবে আমরা সবাই একত্রিত হতে পারে কিভাবে আমরা একত্রিত হয়ে এই মহা দুর্যোগ মোকাবেলা করতে পারি শুরুর আগে আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা যারা প্রবাসে থাকেন আপনারা যারা ইতালিতে থাকেন আপনারা যারা বাংলাদেশের বাহিরে থাকেন অবশ্যই বাংলাদেশে কল করবেন বাংলাদেশের হত দরিদ্র মানুষগুলোকে সাহস যোগাবেন যাতে করে তারা আপনাদের সাহস পেয়ে এই কোভিড নাইন্টিন মোকাবেলা করতে পারে আমি আমন্ত্রণ জানাতি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জনাব কে এম লোকমান হোসাইন ইতালি থেকে জয়েন হচ্ছেন জয়েন হচ্ছেন জনাব আফতাব ব্যাপারী এবং জনাব এম এ রব পিন্টু আমি স্ক্রিনে চার তিনজন সম্মানিত অতিথিকে চাচ্ছি এবং ওনারা কথা বলবেন আসলে ইতালিতে কি হচ্ছে এবং বর্তমান যে সমস্যা সমস্যা সেটি কিভাবে সমাধান করা যায় আমি আমার সাথে মনে হয় এম এ রব মিন্টু সাহেব আছেন শুনতে পাচ্ছেন আপনি রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর মুখ্য কারণ হচ্ছে যে আমি জানি প্রবাসী বাংলাদেশিরা ইতালিতে আন্দোলন করছে স্লোগান দিচ্ছে মানববন্ধন করছে রাস্তায় নেমে আসছে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য এটা মর্মাহত কারণ প্রবাসে হাই কমিশন থাকে প্রবাসী বাংলাদেশিদের গার্ডিয়ান হিসেবে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য সহযোগিতা করার জন্য আন্দোলন বা মানববন্ধন ক্রিয়েট করার জন্য না আমরা এর আগে মাননীয় হাই অ্যাম্বাসেডর মহোদয়ের সাথেও কথা বলেছি আজ আপনাদের সাথে কথা বলবো এবং একটি সলিউশন আমরা আনার চেষ্টা করব জনাব মিন্টু সাহেব আপনি একটু বলবেন কেন ইতালিতে এই অবস্থা বর্তমান যে অবস্থা সেটি কেন তৈরি হলো প্লিজ ধন্যবাদ ফারুক ভাই আপনাকে আপনাকে আমাদেরকে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং আপনি মনে হয় এই আমাদের ইতালির ব্যাপারটা ভালোভাবে ওয়াকিফাল আছেন আমরা একাধিক জি এই লাইভের সংযোগ হয়েছিলাম এবং আপনার স্টুডিওতে আমাদের সম্মানিত রাষ্ট্রদূত সাহেব আসছিলেন আমরা আসলে এই দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বা জঞ্জাল আজকে এসে আন্দোলন এবং বিক্ষোভে পরিণত হয়েছে আমরা প্রায় এই ইতালিতে আমি পঁচিশ বছর লোকমান ভাই তারা আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত প্রবীণ ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশ সমিতির সর্বপ্রথম নির্বাচিত সভাপতি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ইতালি শাখার জন্ম জন্মলগ্ন থেকে যাদের যাদের রাজনীতির সোয়ায় পরশে বা যাদের নেতৃত্বে আমরা ইতালিতে আওয়ামী লীগের রাজনীতি শুরু করেছি বা কমিউনিটি রাজনীতি শুরু করেছি লোকমান ভাই কে এম লোকমান হোসেন নাই তার মধ্যে অন্যতম আর আফতাব আফতাব ভাইও বাংলাদেশ সমিতির সভাপতি মানে দীর্ঘদিন আমরা একসাথে একই আদর্শের রাজনীতিতে আমি আওয়ামী লীগের রাজনীতি করি আমি যুবলীগ হইতে আফতাব ভাইকে পেয়েছি এবং কমিউনিটির নেতৃত্বে ওনরা দীর্ঘদিন আছে আমি আফতাব ভাইকেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আসলে এই ঘটনাটা কিন্তু একদিনে হয়নি দীর্ঘদিন এই বিশেষ করে ২৫ বছরের আমার এই ইতালির প্রবাস জীবনে আমার সাথে প্রায় আমি ছয়জন রাষ্ট্রদূতের সক্ষতা পেয়েছি আমি যদি একাধারে নাম বলি জিয়াউদ্দিন জনাব জিয়াউদ্দিন সাহেব জনাব জমির উদ্দিন সাহেব ফজলুল হক সাহেব মাসুদ বিন মোমেন এরপর শাহাদাত সাহেব এবং সর্বশেষ এই আব্দুল সোহান সিকদার সাহেবের আমলে এসে যে বাংলাদেশ আসা উনি আসার পর থেকে কিছুটা সময় ভালো থাকলেও প্রায় তিন তিন বছর যাবত দূতাবাসে 
আমাদের সেবার দ্বার বন্ধ হয়ে যায় একরকম আস্তে আস্তে এটা ধীরে ধীরে গতিতে শুরু হয় আমি প্রথম তাকে আমরা মৌখিকভাবে আমি একাধিকবার বলেছি যে ভাই এখানে অনিয়ম হচ্ছে এখানে মানুষ রেফারেন্স ছাড়া সেবা পাচ্ছে না বা সেবা নিতে এসে মানুষ বিতাড়িত হচ্ছে এবং লাঞ্ছিত হচ্ছে এটা একাধিকবার তাকে বলার পরে উনি এই ব্যাপারে কোনো কর্ণপাত করেন না এবং তাকে এইভাবে বলা হয়েছে যে আপনি একটি গোষ্ঠী বা একটি ব্যক্তি বা একটি কয়েকটি মুষ্টিমা ব্যক্তি দ্বারা আপনি পরিবেষ্টিত আপনি তাদের বাইরে যেতে পারতেছেন না এতে আপনার ক্ষতি হচ্ছে আপনার দুর্ন বদনাম হচ্ছে এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের বদনাম হচ্ছে এবং আওয়ামী লীগের বদনাম হচ্ছে প্রবাসে এটা তাকে আমরা কিন্তু বুঝাইতে চেষ্টা করেছি একাধিকবার বুঝাইতে এবং এটা আমি গত বছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ফিনল্যান্ডে যখন প্রধানমন্ত্রী আসে তখন আমি তাকে ব্যাপারটা আমি একটু সুযোগ পেয়েছিলাম তার সামনে কথা বলার আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও এটা অবহিত করেছিলাম যে অনেক মানুষ এখানে পাসপোর্টের জন্য কর্ম কর্মসংস্থান হারাচ্ছে এবং ডকুমেন্টস হারাচ্ছে ওই প্রেক্ষিতে কিন্তু ইটালিতে বাংলাদেশ কত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটা টিম আসছিল অতিরিক্ত সচিব জনাম আজহারুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি টিম এসে সেখানে আমাদের সাথে মত বিনিময় করে এবং সেখানে দুই তিনশো ভুক্তভোগী এসে সশরীরে উপস্থিত হয়ে কথা বলার পর উনিও আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিলেন যে এটা সহজ এটা সমাধান করা সহজ কিন্তু উনি যেভাবে বলে গেছেন দূতাবাসের কর্মকর্তা এবং এই রাষ্ট্রদূত মহোদয়ের কাছ থেকে আমরা আশানুরূপ কোনো বিজ্ঞপ্তি বা পাইনি কিন্তু ইদানিং সে ওই একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন এই আস্তে 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 যখন এই আলোচনার দাঁত বন্ধ হয়ে গেল আপনারা এই সম্প্রতিকালে দেখেছেন যে যখনই এখানে এই কোভিড নাইনটিন নাইনটিনের এই মহামারীর ভিতরে কিন্তু ইতালিয়ান গভর্নমেন্ট যখন এখানে একটু স্বস্তি ফিরে আসছে আমাদের প্রবাসীদের একটি লিগালাইজেশন দিয়েছে এখানে বৈধ অবৈধদেরকে বৈধতা করার একটা সুযোগ দিয়েছেন বিপত্তি ঘটে তখনই এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট কোথায় আপনি যখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট মানুষ পাচ্ছে না এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট কিন্তু এক বছর আগে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই আমাদের কথার পর এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিস্টেমটা নিয়ে আমরা একাধিকবার কথা বলেছি আমার সাথে রাষ্ট্রদূত সম্মানিত রাষ্ট্রদূত সাহেবের সাথে অনেকক্ষণ কথা হয়েছে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিটের মতো উনি কনভেন্স উনি বলল যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমরা উঠিয়ে দিচ্ছি তখন হয়েছিল কি গত বছর এটা এপ্রিল বা মের দিকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট যদি সরি মিন্টু ভাই আমি একটু ক্লিয়ার করি অ্যাপয়েন্টমেন্ট যদি উঠিয়ে দেয় তাহলে ধরুন আমার ডকুমেন্ট দরকার বা আমার দূতাবাস থেকে কোনো সার্ভিস দরকার হেল্প দরকার তাহলে আমি এই হেল্পটা নেব কিভাবে সরাসরি গিয়ে নিতে পারবো যে আগে আগে আমাদের এই সিস্টেমে ছিল যে সরাসরি আজকে একশো জন আসলো সেবা নিতে একশো জনের সেবা যদি আমি না দিতে পারি যদি আশি জনের দিলাম বিশ জনকে একটা রিসিট বা একটা টোকেন ধরিয়ে দিলে বিশ জন আবার পর দিন এসে নিল কিন্তু মানুষ একটা আশ্বস্ত থাকে আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিস্টেমে কি হয়েছিল একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টটা কেউ পেতই না ওই অনলাইনে দিয়েছে এখানে আপনারা জানবেন অনেকেই টেলিফোন ইউজ করে না অনেকেই অনলাইন বুঝে না অ্যাপয়েন্টমেন্ট আনতেও একটা ইন্টারনেট পয়েন্টে কারো স্মরণাপন্ন হইতে হইতো এগুলো নিয়ে একাধিকবার কথা বলা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দশ টাকা থেকে বিক্রি শুরু হয়ে পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা দিয়েও মানুষ ছিল <laughs> আপনার দূতাবাসের সেদিনও এই যে আফতাব ভাই বলতে পারবে সেদিন একজনে একশো টাকার বিনিময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে টেলিফোনে পায় না আপনার ব্যাপারটা একটু বোঝাতে চেষ্টা করি যেখানে হচ্ছেটা কি আপনার আমার ডকুমেন্টস দরকার পনেরোই আগস্টের ভিতরে যে এমনি বৈধ হবে পনেরোই আগস্টে আমার এখানকার লাস্ট ডেট হইল জমা দেওয়ার পনেরোই আগস্ট এখন আপনি যখন অ্যাপয়েন্টমেন্টের তিনটা নাম্বার উঠায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট উঠায় দেওয়ার পর কিন্তু একটা লাইন দিয়ে মানুষ পাঁচশো লোক আসলো একশো দুইশো লোকের যদি সেবা দেওয়া গেল আর দুইশো লোককে আগামী দিনের জন্য একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দেওয়া হলো যে তুমি কালকে এসো একটা টোকেন ধরিয়ে দিয়ে কালকে আসো বা পরশু আসো বা 
এক সপ্তাহ পরে আসে ওই লোকটা আশ্বস্ত থাকলো যে আমি ওই ডেটে এসে করে যাই এখন অ্যাপয়েন্টমেন্টটা উঠিয়ে দিয়ে এই মানে এই এই সিস্টেমটাকে উঠিয়ে দিয়ে ওনরা কাদের এইটা নিয়ে লোকমান ভাই এবং এই লোকমান ভাই আফতাব ভাই আপনার चालू कर सप्ताह खानक बंद कर टिफोन कर परशु गण समावेश शांतिपूर्ण अवस्थान धर्मघाट पालन कर मीडिया लोकमान भाई सब कल के अवस्थान धर्म घटे मंत्य कर सरकार बिोधी क्या व्यस्त सरकार पतने तोलन समावेश समबेत कर सत्य राष्ट्रदूत बिुदे नमसूची हो दुर्नीति दलाल सिंडिकेटर बिुदे धन्यवाद स्लोगान हलो स्लोगान भाई एक क्लियर स्लोगान हलो अपराधी मिन्टू <laughs> सबको रिपोर्टर इताली प्रत्येक जैगाटर जैसे 
আপনিও কিন্তু সরকার দলের বর্তমান আওয়ামী লীগের একজন নেতা এবং আমাদের মিন্টু ভাইও একজন আমাদের লোকমান ভাইও একজন প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনার আপনারা যে হাসান ইকবাল সাহেবের বর্তমান সেক্রেটারির নাম নিয়ে আপনারা কথা বলছেন যে উনি এই সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত এবং আমি উনাকেও ট্যাক্স করেছি অংশগ্রহণ করার জন্য অবশ্যই উনার যদি কিছু বলার থাকে উনিও অংশগ্রহণ করবেন বাট প্রশ্ন হচ্ছে ওনারা কিন্তু আরেকটি কথাও বলছেন যে যারা বর্তমান সরকারে ক্ষতি চায় কথাটা ক্লিয়ারলি এবং জামাত বিএনপি চক্র এই আন্দোলনের সাথে জড়িত এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি আমি সর্বপ্রথম বলি আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে আপনার এই স্টুডিওতে আজকে আনছেন কথা বলার সুযোগ করে দেওয়া আমি একদিকে বাংলাদেশ সমিতির প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি জি এটা আমার একটা সমাজ এবং রাজনৈতিক ভাবে যেহেতু আওয়ামী লীগের জি বর্তমান সরকারের দুর্নীতি করি নেমেছি যদি আমরা দুর্নীতির পক্ষে থাকতাম তাহলে আমরা আমাদের দলীয় যে পদ ব্যবহার করে সাধারণ সম্পাদক তাহলে আমরা বলতাম না আর সবচেয়ে বড় জিনিসটা আমাদের রাজনৈতিক প্রথম শর্ত যে তিনটার জায়গায় ঠিক থাকতো ব্যক্তির চেয়ে বড় দলের চেয়ে দেশ বড় এই 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 তিনটা কথার ভিতরে যদি আমরা থাকি তাহলে আমাদের এই যে আমরা যে দায়িত্বটা পালন করতেছি বর্তমান দেখেন সবচেয়ে হচ্ছে তো এক্ষেত্রে নয় বছর পরে অবৈধদের বৈধদের ঘোষণা দিচ্ছে সরকার নাইন ইয়ার্স বাংলাদেশ <laughs> কমিউনিটির <laughs> স্বাভাবিক জীবন যাপন করে ওনারা চান না সেটা কার্যক্রমে আপনি তো জানেন না আমি কিন্তু বলছি আমি গ্যারান্টি দিলাম বাইরে দায়িত্ব আমার দূতাবাস আমি 
प्रस्तावना दिए लिखित महोदय राष्ट्रदूत महोदय राष्ट्रदूत फोन दिल शामीम भाई लोकमान भाई कथा जनगण के सपोर्ट देवारगज दिए ग्रुप प्रेसिडेंट सेक्रेटर कथा बोझा गया चाचेना हाई कमिशनर एम्बासेडर उन इनवल्व एनारा कल के स्टेटमेंट परशुदिन उन्हें मीडिया के एक कूचक्री चक्र कथाटा जे जमायत बनपिर इंधने सरकार भावमूर्ति नष्ट कर सारांशा ये अपना मंत्य क्यों राष्ट्रदूत महोदय 
আমি আপনার প্রশ্নের উত্তরে শুধু এটুকুই বলবো যে যারা উনিশশো সালে তাকে প্রচার সম্পাদক করে আমি ঢুকিয়েছি আওয়ামী লীগে আমি তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি অথচ আজকে আমরা জামাত বিএনপি আর আওয়ামী লীগের দুঃখ দেখা নেই তৃণমূলরা এবং যে সমস্ত দেখি না তারা আজকে দূরে আছে আর যারা ভুগি আওয়ামী লীগের নাম দিয়ে যারা দেশে এবং বিদেশে ভোগ করতেছে তারা এখন বড় আওয়ামী লীগার এই জন্য কিন্তু কিছুদিন আগে বহুদিন নাসিম ভাই এবং অন্যান্য সকল নেতৃবৃন্দ বলতেছে এবং এই যে হাইব্রিড কাউয়া আসে নাই এখন কেন আসলো একজন একজন সম্পূর্ণ আমার আমার মানে এই দশা জীবন দশা কিন্তু এই ইটালি থেকে আমি দেখেছি এবং অনেকের নাম বলেছে আমাদের মিত্র তো কোনোদিন তো কোন কথা উঠি নাই চব্বিশ ঘন্টা রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা পরিশ্রম করেও এম্বেসেডাররা এখানে পাসপোর্ট দিছে সেদিন তো কোনো কথা উঠে নাই আজকে কেন উঠতেছে আপনাকে একটা কথা বলতে চাই যে মদ খায় তাকে কিন্তু মদ খুর বলে যে সিগারেট খায় তাকে একটু ধূমপাই বলে তাহলে এত মানুষ থাকতে কিছু সংখ্যক লোকের নাম কেন আসতেছে অপরাধীরা সবসময় তার অপরাধী থাকার জন্য বিভিন্ন অজুহাত করছে আজকে আমাদের নেতৃবৃন্দ কয়েকদিন থেকে বলতেছে তাদেরকে আসতে বলেন তাদের সৎ সাহায্য তারা আসুক আচ্ছা লোকমান ভাই আমি লোকমান ভাই আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি আপনাকে যে যদি ধরুন আগামী কালকে বা আগামী পরশু যদি আমরা ইকবাল সাহেবকে মানে আপনাদের যিনি জেনারেল সেক্রেটারি উনাকে এবং প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণ জানাই যদি উনি আমন্ত্রণ অ্যাকসেপ্ট করেন এবং সাহস থাকলে অবশ্যই অ্যাকসেপ্ট করবেন আর আপনাদের দুজনকে যদি আমন্ত্রণ জানাই আপনাদের কি সেই অ্যাবিলিটি আছে ওনাদের সাথে সামনে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো বলার যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো ক্ষণে আমরা আমরা যে কোনো মুহূর্তে ডাকবো আমরা আসতে পারবো কারণ আমার জনগণ আমাদের সাথে জনগণের সাথে অন্যায় করা হচ্ছে অবিচার করা হচ্ছে गाप्ला मानुष निर्तित मानुष प्रतारित मानुष सपोर्ट पाना लज्जा जनक दुख जनक सवार शुद्ध जो लोकमान भाई बेपारी भाई मिन्टू भाईर जो ना इधर प्रेसिडेंट सेक्रेटर अनारेबल एम्बासेडर बोल सवार जदि सत्य उनारा जदि सत्य उनारा चाय इताली प्रवसी बांगलेशा भलो थकुक सुस्थ थकुक स्वाभाविक थकुक अवश्य उनारा अपन आमंत्रण साड़ा देवें जी बोलो लोकमान भाई 
मुक्तिजोधा प्रधान मान इटाल दलुद्ध कर जवाबेंट लोकमानलारकुम हेलो कलर सुनते कलर के हारिए फिल कलर जरा कल कर टीवी साउंड कमें तर प्रश्न कर स्पेशल आज के कथा बोल इताली नहीं इताली प्रवसी भाई बोन अनेक कष्ट जीवन जापन कर विश्वास करी हाई कमिशन एम्बासेडर ए विषय और अनेक बस सदय हबें आलोचना करबें पर्याचना करबें और एक सठीक समाधान चाह जी लोकमान भाई जेटा बोल पासपोर्टारी इटाल मानुष के सेवा दिए तीन सौ लोक छोना तीन लक्ष लोक अथच 
আজকে যারা নাকি কোনোদিন সমাজে কোনো কাজ করে নাই তারা আজকে তাদের মানে মায়া কান্না হিসেবে বলছে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক ইতালিতে যে বর্তমান অবস্থা স্পেশালি প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে এবং অনেকের অনেক মন্তব্য অনেকের অনেকের কথা এবং কেউ বলছেন যে এই কাজটি এই দোষটি হচ্ছে হাইকমিশন বা হাইকমিশনের নিয়ন্ত্রিত একটি গ্রুপে আবার কেউ বলছেন না অপোজিট গ্রুপের বাট আমরা চাই একটি সমাধান আমরা আমরা চাই যে প্রবাসী ইতালিয়ান যারা আছেন তারা যাতে ভালো থাকে সুস্থ থাকে স্বাভাবিক থাকে থাকে এবং হাইকমিশন যাতে করে তাদেরকে অনেক বেশি সাপোর্ট এবং সহযোগিতা করে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে হাই কমিশন বর্তমান সরকারের যে আওয়ামী লীগ সরকারের যে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি সহ সবাই একত্রিত হয়ে বসবেন বসে একটি সুস্থ সমাধান তৈরি করবেন এবং বাংলাদেশের একটি মানুষ প্রবাসী একটি মানুষ যাতে করে তাদের ডকুমেন্ট থেকে বঞ্চিত না হয় আমি স্কাইপিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তিন তিনজন সম্মানিত অতিথিকে জনাব লোকমান হোসাইন জনাব আফতাব ব্যাপারি এবং জনাব এম এরব মিন্টু সাহেব সরি লোকমান ভাই যে কথাটা আমি বলছিলাম তার মানে হচ্ছে যে সারাংশটা এটাই তো আমরা বুঝতে পারি যে আপনার এখানে স্পেশালি আপনারা কাজ করছেন বা আপনারা কাজ করে যাচ্ছেন প্রবাসীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এখানে জামাত বিএনপির যে একটা ডায়লগ আসছে সেটি মিথ্যে তাই নয় কি তৃণমূল এবং জামাত বিএনপি বানিয়ে দূরে সরকার সরে রাখার চেষ্টা করতেছে আমি কিন্তু ইউরোপ আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে সবসময় বলে আসছি একটা কথা সেজন্যই যে ইউরোপে আওয়ামী লীগ করতে হলে তার পারিবারিক পরিচয় লাগবে এবং নেতা হইতে হইল ইউরোপে নেতা হওয়ার পরিচয় লাগবে ভোট করে কিছু পয়সা রোজগার করে আচ্ছা আমি আমি একটা আমি একটা প্রশ্ন করে মিন্টু ভাইকে যাব আপনার আপনি আমাকে একটু বলেন তো যে আপনার আপনারা যে ব্লেম করছেন দুজন ব্যক্তিকে এর মধ্যে সেক্রেটারি সাহেবের নাম অনেকবার আসছে কল আরও কল করে এর আগের অনুষ্ঠানে বলেছে তো আসলে সেক্রেটারি সাহেব কি চাচ্ছে না বা উনি কি চাচ্ছে হোয়াট হি ওয়ান্টস সে কি চাচ্ছে সেটা আমি জানি না তবে সে যেটা চাচ্ছে चाकारी लोकमान भाई दायित्व मिथ्या लोकमान भाई कलारे इटाली 
যোগ সাজস করে দালালি করতেছে এটা কি ওনারা মাত্র কিছুদিন আজ থেকে এটা ওনাদের কাছে উপলব্ধি হয়েছে নাকি আরো আগে থেকে আমরা কিন্তু জানি যে শিকদার সাহেব আসার কিছুদিন পর থেকেই হাসান ইকবাল তার ভাইকে ওখানে চাকরি দিয়েছে এবং সে এমবিসির সিন্ডিকেট হয়ে কাজ করতেছে এটা তাহলে এতদিন পর ওনারা ওনাদের মানে নজরে কিভাবে আসলো এটা হলো আমার প্রশ্ন এতদিন পর কেন আচ্ছা আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন যে এই যে আপনি একজনের নাম বললেন এই এই উনি কি আসলেই এত বেশি পাওয়ারফুল যে উনি পুরো হাই কমিশন ধরে রাখছে ওনাদের কথা অনুযায়ী না উনি যেহেতু ইটালি আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি আপনি জানেন যে আওয়ামী লীগের একজন ইটালি আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি তার যথেষ্ট প্রভাব বিশেষ করে সরকারি দল হিসাবে তার একটা প্রভাব তো অবশ্যই আছে সেখানে সে আজকালকার এমবিসি গুলো কিন্তু বিশেষ করে যে কোনো সরকারি দলের একজন সেক্রেটারির কথা অবশ্যই রাখে এবং কথা রাখা কথা রাখা একটা কথা আরেকটা একদম পুরো ওনারা বলছেন পুরো নিয়ন্ত্রণ করছেন এটা আরেকটি কথা একটা হচ্ছে কথা রাখে আপনি আমার কথা রাখবেন আমি যদি সুন্দর করে বলি অথবা আমি পাওয়ার দেখাই আরেকটা আরেকটা হচ্ছে আমি পুরো একদম কুক্ষিগত করে রাখলাম ওনারা তো বলছেন যে হাই কমিশন পুরো কুক্ষিগত জনসাধারণের কাছ থেকে এটা কি সত্যি ফারুক ভাই জি আসলে কি এই হাই কমিশনারটা হাসান ইকবালের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে এটা ইউরোপের সবাই জানে বিশেষ করে ইতালিতে যারা আছে তারা তো জানি বিশেষ করে যারা এখন ইউকে তে তারাও জানে যে এটা সম্পূর্ণ রূপে হাসান ইকবালের নিয়ন্ত্রণে এই এমবিসি চলতেছে আচ্ছা ফারুক ভাই আমি আপনাকে বলে রাখতে চাই আজকে কিন্তু জিএম কিবিয়া লাইভে বলছে এবং আমিও বলি এটা বোধগম্য হচ্ছে না কলার মনে হয় লাইনে নেই এখন আমি একটা জিনিস জি আপনি আর কোন কিছু বলবেন ভাইয়া অতিক্রান্ত হয়ে গেছে রুম থেকে কিন্তু ওনার মতন এরকম এমবিসি কে কুখ্যাখিত দলীয় লোকজনকে নিয়ে কুখ্যাখিত করা কিন্তু পুরো এমবিসি এম্বাসেডার করে যায় নাই তাহলে আজকে এই যে প্রশ্নটুকু আসছে কলার যে অবশ্যই এটা তো অনেক আগে থেকে যেহেতু চলছে ওনারা এখন কেন সোচ্চার এখন কেন এত কথা বলছেন আমি আপনার এ বিষয়ে লোকমান ভাই আপনি একটু উঠ করেন আপনি এ বিষয়ে অবশ্যই অ্যান্সার দেবেন আমি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম মিন্টু ভাইয়ের কাছে মিন্টু ভাই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন মিটু ভাই আমার একদম স্বাভাবিক কোয়েশন যে আপনিও তো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ইতালি শাখার বড় ফোস্টে আছেন এবং বাংলাদেশ সেন্টারে দায়িত্বে ছিলেন বা আছেন এখন এবং লোকমান ভাইও ছিল ব্যাপারী ভাইও ছিল তো তাহলে এই একজন লোক কেন 
কিভাবে হাউ হোয়াট ইজ উনার মেইন সোর্স অফ পাওয়ার যে উনি পুরো অ্যাম্বাসিকে কুকিগত করে রাখছে আসলে ধন্যবাদ যে কলার উনাকে আমি ধন্যবাদ দেই উনি ইতালির বাস্তব চিত্রটা উনি কিছুটা জানেন এজন্য উনি আমাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তরকে সহজ করেছেন আর ফারুক ভাই আসলে এটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে সাধারণ সম্পাদক সাহেবের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আজকে নতুন নয় আমরা দীর্ঘদিন যাবতই সম্মানিত সভাপতি সাহেবকে আমি আমরা এটা মৌখিক ভাবে এবং রাষ্ট্রদূতকে আমি নিজে এবং আমরা অনেকে আমি তিন বছর পর্যন্ত এটা নিয়ে ঘাটতেছি এবং আমি এই ব্যাপারটা প্রধানমন্ত্রীও গত বছর জানিয়েছি এটাকে ধামা চাপা দিয়ে আসলে এখানে আমি একটু কথা একটু পিছন দিয়ে কথা না বললে অবস্থান করায় এই কথাটা জিএম কিবিয়া সাহেব আজকে টক শুধু বলে গেছেন এই সাধারণ সম্পাদক সাহেব সভাপতি এবং সেক্রেটারি উভয় দায়িত্ব পালন করতে যায় একক ছাত্র আধিপত্য বিস্তার করে সেখানে দূতাবাসটাকে একটা তার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসছে এবং দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত সাহেব তিনি আমাদের এই যে নেতৃবৃন্দ আমি আজকে আপনাকে আর একটু বলি যে আজকে দেখেন এখানে লোককেম লোকমান হোসেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতার একজন মাহতাব হোসেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জি এম কিবরিয়া ইতালি আওয়ামী লীগের সমস্ত সম্মেলনে তিনি আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করছেন একজন প্রতিষ্ঠাতা লগ্ন থেকে প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক আপনার আসেন আজকে কারা ছিল আমি আপনাকে নাম বলি এখানে রব ফকির আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি নজরুল মাঝি আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি জনাব জাহাঙ্গীর ফরাজি আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি জনাব এম এ রব মিন্টু আমি সাধারণ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমি এখানে যুবলীগের একজন সদস্য থেকে আমি পঁচিশ বছর এখানে পঁচিশ বছর রাজনীতি জড়িত যুবলীগের সদস্য ছিলাম যুবলীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছি দীর্ঘদিন যাবৎ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছি আফতাব ব্যাপারী আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোয়েব দেওয়ান যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক একজন লোকের কাছে সবাই কেন জিম্মি প্রশ্ন এটা আমি কিন্তু বলেছি উনি যেহেতু সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন এবং তাহলে এই আপনারা যদি পঞ্চাশ জন এখন দুইজনে নাথিং প্রতিবাদটা করতেছিলাম আমরা শুরু থেকে ভিতর থেকে চাচ্ছিলাম যে আসলে উপরে থুতু ফেললে গায়ে পরে এই কথা চিন্তা করে আমরা কিন্তু আভ্যন্তরীণ ভাবে গত বছর এটা নিয়ে কিন্তু দূতাবাসের মধ্যে আমাদের টকিং হয়েছে উচ্চ স্বরে কথা হয়েছে এবং এই যে আমরা চেষ্টা করেছি যখন এই যে এই রাষ্ট্রদূত সাহেব এবং এই প্রেসিডেন্ট আমরা আশা করেছিলাম যে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ওনরা বসে এটা সমাধান করবে কিন্তু যখন আলোচনার দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে তখন মানুষ আন্দোলনে যায় কখন বা বাহিরে কথা বলে যখন টেবিল বন্ধ হয়ে যায় টেবিলের আলোচনা আমাদের ওখানে টেবিলের আলোচনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু এই আন্দোলন এই আন্দোলন হয় কিন্তু এটা সকলে জানছে নাহলে কিন্তু চেষ্টা করা হয়েছিল এটা ওনাকে প্রতিবাদ করা হয়েছে ওনাকে একাধিকবার বলা হয়েছে সভাপতি সাহেবকে বলা হয়েছে এটা আজকে শুধু যে একদিন হয়েছে সেটা না আমি প্রথম থেকে বলতেছিলাম যে এটার শুরুটা তিন বছর থেকে আজকে সেটা বিস্ফোরণ হয়েছে জনরসে পরিণত হয়ে এখানে কিন্তু কালকের সমাবেশে আমাদের দলীয় নেতা কর্মী শুধু আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এবং আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা ছিল অন্য কোন সংগঠনের কোন মাস পিপল সেখানে অংশগ্রহণ করে না আমরা আমরা শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচির মাধ্যমে এই দূতাবাসকে জানিয়ে দিলাম যে এই ইতালির চল্লিশ বছরের ইতিহাসে এই দূতাবাসের সামনে আমাদেরকে অবস্থান ধর্মঘাট করে আমাদের অধিকার দাবায় আদায়ের জন্য এবং এই দুর্নীতি এবং দুরবস্থা এবং দালাল সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে দেশ এবং দূতাবাসের এবং সরকারের ভাবমূর্তি এবং দলের ভাবমূর্তি রক্ষার খাতিরে আমাদেরকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে
এরপরে এই 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 যে কালকে আন্দোলন হলো এরপরে দূতাবাসের প্রতিক্রিয়া কি समस्या जिज्ञास कर भावमूर्ति नष्ट कर बाहर फिर फिर गेटे इटालियन दारवान आगे खुब व्यवहार करत भाषा प्रश्न उत्तर दिए रास्ता লোকমান ভাই কি বলছেন লোকমান ভাই কথা আমি বুঝি নাই লোকমান ভাই কি বলছেন আমি বলতেছি যে উনি এত পাওয়ারফুল এখন হ্যাঁ মানুষের সামনে আসতে পারে না কেন আসতে পারে না আসতে পারে না ওই যে ওই পাওয়ারফুলের জন্য যে পিছনে দালালি দালালি যে মানে সার্টিফিকেট নিয়ে নিছে আচ্ছা আমি আমি মিন্টু ভাই আমি আপনাকে আমি আমি যেটা বলতেছিলাম জি জি একটু শেষ করতে হবে হ্যাঁ আমি ব্যাপার হিসাবে যাব ঢুকতেই পারে না चले जाएगी जमा न 
রোহিঙ্গা হোক বা যেই হোক আপনি জমা নেন বাংলাদেশের পাসপোর্ট অধিদপ্তর ইয়া করবে যে তাকে পাসপোর্ট দিবে কিনা ওনরা কি করলো ওই বিজ্ঞপ্তি আর দেয় না বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে যাদের বয়স 5 বছর তাদেরটা নেয় যাদের মান না তাদের তাদের ইচ্ছা তাদের ইচ্ছা মতো তারা নিচ্ছে এটাই তো না না তাদের ইচ্ছা মতো কি না জমা দিতে গেলে তার কাগজ ধরে ফিকে মারছে এই পারছে সেই পারছে কিন্তু আবার যখন ব্যাকডোর দিয়ে রেফারেন্সে যায় তখন জমা আচ্ছা মিন্টু ভাই আমি মিন্টু ভাই আমি আপনাকে বলি জি এই বিজ্ঞপ্তিটা তারা এক বছর পরে গত মাসে এই 15 দিন বা 20 দিন আগে ওই বিজ্ঞপ্তিটা তারা দিয়েছে যে বয়সের তারতম্য সবটা জমা নেওয়া হবে মিন্টু ভাই একটা কথা আপনাকে বলি দেখেন আজকে পাসপোর্ট জমার যে জটিলতা তারা সৃষ্টি করছে তারা কৃত্রিম জটিলতা সৃষ্টি করেছে আচ্ছা আমি আপনি প্রমাণ পাবেন আমি একটু একটু এক মিনিট বলে দেই আপনাকে মিন্টু ভাই আমি মনে থাকবেন আমি আসি আপনার কাছে আমি আপনার কাছে আসি জাস্ট আমি আপতা ব্যাপারীবার কাছে একটু যাব তার আগে আমি বলি যে অনেকগুলো অভিযোগ আসলে আমাদের তার মানে হচ্ছে যে বাংলাদেশি প্রবাসীরা ওখানে ভালো নেই তো আপনাদেরকে আমি আমাদের নিউজ টিমকে রিকোয়েস্ট করব স্পেশালি আয়ন টিভি নিউজ টিমকে রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা যদি পারেন এভরিডে নিউজ করেন এভরিডে এবাউট হাই কমিশন এবং আমরা সেটা অবশ্যই ব্রডকাস্ট করব কারণ টেলিভিশন হচ্ছে আপনাদের জন্য প্রবাসীদের জন্য বাংলাদেশি মানুষের জন্য তাই আমি আপতা ব্যাপারী ভাই আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছিলাম এই যে লোকমান ভাই এবং মিন্টু ভাই অনেকগুলো অভিযোগ নিয়ে আসলো এবং আপনিও বলছেন আমার প্রশ্নটা এক জায়গায় যে একজন বা দুজন লোকের বিরুদ্ধে আপনারা হাজার হাজার লোক কেন ওনারা এখনো পার পেয়ে যাচ্ছে এখনো পার পাইছে এই কথাটা বলা ঠিক না কারণ এই দেশে তো কালো গায়ে হাত দেওয়া যাবে আর আমরা যে জরিমানা করার কথা মত রাখি না হুম দুঃখ যুক্ত ব্যাপারে ব্রতার ব্যাপার জি আমরা যখন পেলাম সবাই যে আপনি মেডিসিন সাহেবকে প্রশ্ন করেছেন আপনারা কেন সবাই ওদেরকে উত্তর দিতে পারেন নাই হুম जड़ित আমার হাতে একদম সময় কম একটু সংক্ষেপ করতে হবে একটু সংক্ষেপে বলছি রাজনৈতিক ব্যাপারে দেখেন আমরা যেই কালকে দেখছেন প্রত্যেকটি আপনি আমি 11 বা 11 টোটালি কিন্তু সরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তো আমাদের দেখতে খুব সাধারণ আর আপনাকে কি শান্তিপূর্ণ প্রস্তাব দিছি হুম लोकमान <laughs> लगते আমার জানা মতে 1 লক্ষ 1.5 লক্ষ 2 লক্ষ টাকা ওনা হইছে এই টাকাগুলো এই আমরা এই যে আপনি যে কথা বললেন যে আপনারা কেন আগে বলেন নাই এমবেসডার মহোদয়কে বারবার বলছি আপনি কিন্তু বিতর্ক নিয়ে যাবেন কিন্তু আপনারা আপনারা ঢাকা এই যে একজন কলার বলছেন আপনারা ঢাকায় কেন আগে জানান নাই ঢাকায় জানানো হইছে তো ঢাকায় জানানো হইছে ঢাকায় জানানো হইছে সর্বত্র জানানো হইছে কিন্তু जनगण सभापति सहेब आवी लीगर बर्तमान उन्नी देशे 
मैक्सिमम समय से दशे रही से और क्या हम देखे बहुत से एक ने अब इस तरह जाके बोले जैसे मैं भी इसलिए हमारे से के जाके लोग ये ठीक और क्या और क्या किया आपने बोला कर दें आह सेकंड से आपके बोले जैसे आपने आप तरह मत करें आमी आप बात आ सी एक जे एक जे एक जे एक जे तारा दौल जाके जे ही पोस्टर दौल जे ही दौल के दौल माना ही थे एक ने मानुष रास्ता मत गाड़ी उच्च दौल माना ही थे एक दौल जगह से दूसरे में मुद्दे नहीं आ गए एक और सोलिशन है कोई आपने बोलते चाहें सोलिशन एक ने तो हमारे दौल ने मुद्दे पर भागा भागी नहीं दौल आम्रों के बहुत दो एक ने सम्मेलन सम्मेलन जनसाधारण प्रवासी दायी कर इताली दायी प्रश्न मानवबंधन करे एक व्यक्ति जा व्यक्ति साधारण सम्पादक बड़ा पोस्ट पड़ो पोस्ट पदवी इताली आवी लीगर साधारण सम्पादक मानुष जिम्मी हुए ऐसे ना वो इपो पौधोबीर का से एक एक जन जो सभापति दाई सभापति अकुन पोजन तो एक आ शेव व्यवस्था नहीं देते ना आ ओजी ने दौल व्यवस्था नहीं है जो कौन डाबल टेक्टर से ना जब पुलिस लोगों को एक आ एक पिंच पंजी बोलता है एक आ ऑनलाइन है ये ऑनलाइन लोकमान भाई जी थैंक यू लोकमान भाई आपका एकाने बांग्लादेश सरकार एक मानुनीय पुराण मंची एकान कर पूर्वा शीत बांधों सरकार एकाने एक ता दूतावास हाई कमिशन दिए से जी शेखाने राष्ट्रदूत दिए से एवं कर्मो कर्ता कर्मो चरी दिए से तादेव ए ओनियों ए ओनियों एवं तादेव बैठोता अर कारणे आज के इताली पूर्वा शीतेर ए अवस्था दूर अवस्था लोकमान भाई तर मत सबाई बुझे दुर्नीति हम तीन बस बोलते भय देखिए आज के दूतवासमुक्त दूतवास जोर दबी दूतवास राष्ट्रदूत सह दुर्नीतिग्रस्त कर्मकर्ता कर्मचारी प्रत्याहर कर अनुरोध कर 
এই দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে এখান থেকে বদলি করে বা প্রত্যাহার করে নতুন কর্মচারী কর্মকর্তাদেরকে পাঠানোর বিকল্প নাই এখানে ওরা যদি আসে ওরা যদি আসে আপনাদের যদি দলের যে আপনারা দলের লোককে আপনারা বলছেন যে সেক্রেটারি সভাপতি কথা বলছেন যারাই নতুন করে আসুক নতুন অ্যাম্বাসেডর আসুক নতুন কাউন্সিলর আসুক আসলে তো আবার কুক্ষিগত করে ফেলবে তাই না এখন যেহেতু চিহ্নিত চিহ্নিত যারা আর সুবিধা করতে পারবে না মানুষ এখন সচেতন এবং আমাদের দলীয় নেতা কর্মীরাই এদেরকে প্রতিহত করবে ধন্যবাদ মিত্র ভাই আমি যাচ্ছি আমি আপনার ব্যাপারে ভাই আপনার জন্য 1 এন্ড হাফ মিনিট সলিউশনটা কি প্লিজ সমাধানটা কি নিজস্ব দেই আমাদের ইন্টারি আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট যে কাজটা করছে আমরা গেলাম দূতাবাসে পাবলিকের পক্ষে কথা বলতে ওনারা সেটা আমাদের সাথে পাবলিকের পক্ষে কথা না বলতে গিয়া আমরা যেতে माननीय प्रधानमंत्री तीनों भाई साधारण पक्ष आवाज़ते जगह मत पोचते देरी है क्योंकि दूर्मुक्त कर समस्त जनगण जरा भुक्भोगी तीस देवे मंत्रालयदिन जो रखते बर्तमान राष्ट्रदूत सहेब चले जा लोकमान भाई धन्यवाद लोकमान भाई धन्यवाद बेपारी भाई धन्यवाद मिन्टू भाई धन्यवाद इताली जरा प्रतिनिधि आज प्रति रिक्वेस्ट करब जो अपारा अवश्य उन एक जदि उनारा जनगणर जो क्या करके क्ज करबें और उन प्रत्येक निूज जाते प्रचार है से विषय अपनारा व्यवस्था करबें और एक कथा जे जेटी आगामी सप्ताह जेको एक दिन हमें माननीय सभापति और माननीय साधारण सम्पादक इताली आवी लीगर हमें बसार चेषा करब उना अफिसियल इनवैट करब और हमें आशा कर बसार मध्यमे इताली प्रवसी बांगलेशी भाई बोर जो दुर्दशा जो दुरवस्था जो करुण अवस्था एटी ये लाघव है ये समाधान है प्रिय दर्शक आगामी अनुष्ठान देखार आमंत्रण जानिए आजकल मत अपने का विदाय निल्ला हाफिज